si è puntato su due direttrici, uno la risposta, il potenziamento alla risposta alla domanda di salute dei cittadini e quindi con aumento delle branche a visita, il centro per l'assistenza alle, alle malattie croniche e alle demenze e poi ancora il PUA, dopodiché c'è stato il versante della sicurezza tema all'ordine del giorno, il presidio è sede di guardia medica, quindi è aperto anche la notte, così come anche sede di punto di assistenza pediatrico. E lì abbiamo lavorato per ripristinare eh, nuovi, nuovi sistemi di cancelli elettrici, sbarre che chiudono il traffico veicolare, impianto di videosorveglianza e eh, presidio di sorveglianza armata. Questo dà sicurezza chiaramente agli operatori che lavorano la notte, dà sicurezza agli operatori durante la giornata e dà sicurezza anche agli utenti. Quindi una, come dire, un segnale di riacquisizione del territorio, un territorio difficile dove si è recuperato anche un parco, quindi un dono nei confronti della città e dei residenti nel quartiere. 500 mila euro spesi per riqualificare questo presidio, per metterlo in sicurezza, la sicurezza è importantissima, due aspetti, sicurezza e accoglienza, era stato trasformato, era un autodromo, eh, c'erano delle, delle, autom delle automobili che percorrevano ad altissima velocità facendo delle vere e proprie scorrebande all'interno di questo presidio come se non fosse un presidio sanitario, oggi non è più possibile, eh, ci sono le video sorveglianze, eh, la vigilanza armata, ci stanno anche ehm, le sbarre e poi è stato riqualificato una struttura del 1800 eh, che presentava eh, degli immobili fatiscenti che sono stati interamente riqualificati.